Et eh bien salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo euh, qui à la base n'était pas du tout prévue, je vous l'avoue. Euh, mais en même temps je me suis dit que voilà pour la nouvelle année ça serait quand même un petit peu stupide parce que c'est vrai que j'avais pas du tout prévu euh, à la base de faire une vidéo on va dire pour faire bah, histoire de faire un peu le bilan de l'année passée et puis euh, surtout pour vous souhaiter évidemment la bonne année. Euh, donc là bah je la fais un peu à l'arrache mais on va quand même euh, faire une vidéo pour ça. Euh, donc bah déjà pour commencer je tiens évidemment à vous souhaiter une très 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 bonne année 2022 en tout cas une, une année qui je l'espère sera meilleure euh, euh, que les deux précédentes même si personnellement je considère que 2021 était quand même euh, moins mauvaise que 2020 euh, après bah, pour vous j'espère que ça aura, ça aura été une année pas trop catastrophique malgré le covid malgré euh, je ne sais quel autre problème mais voilà euh, donc oui je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo vraiment c'est une vidéo que je fais à l'arrache hein. vraiment je ne sais pas, pas vraiment euh, euh, ce que je prévois de vous dire à part évidemment euh, je pense faire quand même un petit bilan voilà, de cette année 2021 et puis euh, vous dire un peu ce que j'attends de, de ce que je pense faire sur la chaîne sur, euh, bah, pour l'année à venir euh, donc voilà déjà pour vous souhaiter la bonne année c'est fait euh, donc oui, je pense que oui, faire. Euh, si je devais faire un petit bilan de cette année 2021, alors déjà je tenais évidemment encore une fois à vous remercier parce que euh, c'est important de remercier évidemment la communauté et euh, je remercierai encore jamais, je, je vous remercierai encore jamais assez tout simplement de votre fidélité. Euh, je considère que 2021 à ce niveau-là était encore une fois une année euh, vraiment ouf à ce niveau-là. Euh, ça aura été aussi une année symbolique pour ma chaîne. Euh, vraiment symbolique parce que c'est l'année où j'aurais <rire> j'ai enfin réussi à passer le cap des 1000 abonnés c'est sûr c'est pas un cap euh, incroyable mais pour moi c'est vrai que ça a toujours été euh, un petit palier que j'ai toujours rêvé on va dire depuis que j'ai créé cette chaîne un palier que j'ai toujours on va dire rêvé d'atteindre et que bah euh, l'objectif est fait mais euh, voilà par ça euh, je tenais encore à vous remercier pour votre fidélité etc etc et puis bah, j'espère que 2022 euh, euh, ça continuera encore que vous apprécierez toujours ce qui sera proposé sur la chaîne euh, mais ça je vais y venir juste après euh, 2021 ça n'aura pas été uniquement le cap des 1000 abonnés mais ça aurait été aussi un tournant euh, même dans la manière j'ai envie de dire euh, euh, dans, avec laquelle je vous propose du contenu tout simplement euh, puisque depuis 4 mois désormais euh, j'ai abandonné on va dire le format des let's play classiques qui était on va dire un peu euh, vraiment les, 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 ce que je faisais à la base depuis plus de 6 ans, depuis 2015, depuis que je me suis lancé sur YouTube. Euh, donc c'est vrai que euh, ce que je fais désormais IRL, forcément, euh, me laisse désormais très peu de temps pour m'occuper de ma chaîne. Euh, et euh, voilà, il y a aussi eu un déménagement qui a eu lieu à la fin de l'été, qui n'est d'ailleurs qu'une première partie de... <rire> qui n'était d'ailleurs qu'une première étape, hein, parce que ce déménagement, entre guillemets, n'est pas terminé, entre guillemets. On n'est pas encore dans notre vrai euh, chez nous. Euh, mais ça, je viens revenir juste après aussi. Euh, mais voilà, dans tous les cas, euh, j'ai dû, euh, en, en, dans ma, à cause de, on va dire, de ce que je fais désormais dans ma vie RL, changer un peu mes habitudes, changer ma façon de faire, quoi. Euh, et donc, euh, passer euh, au format live. Et euh, moi, personnellement, je considère que c'est un format qui me convient bien. Euh, après 4 mois, je considère que ce que je fais, euh, franchement, est plutôt bien. Euh, même si évidemment je sais que ça pourrait encore s'améliorer hein, euh, mais euh, pour le moment je trouve que c'est pas si mal euh, en tout cas j'espère que c'est pour vous aussi c'est un format qui vous convient même si forcément après plus de 6 ans de vidéos classiques c'est sûr que passer à ça euh, euh, pour certains ça doit faire euh, pour certains c'est sûr ça doit changer <rire> c'est clair euh, je me doute aussi que c'est un format qui doit pas convenir à tout le monde hein, je me doute bien que bah, le format live euh, le format direct ne plaît pas forcément à tout le monde donc je sais qu'il y en a peut-être, hein, euh, évidemment il y a toujours aussi la partie de la communauté qui est silencieuse, hein, mais euh, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ne me suivent plus à cause de ça. Euh, après voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais personnellement si je le fais c'est euh, un peu parce que j'ai pas trop le choix, euh, parce que sinon je pourrais quasiment, je pourrais rien faire, voilà très, très honnêtement en termes de vidéos en ce moment je ne peux plus rien faire. C'est plus comme avant où j'avais des, je me démerdais toujours pour avoir des vidéos à l'avance et euh, voilà j'étais quand même assez tranquille. Là, je suis obligé hein, de passer à ce format live pour euh, voilà, continuer à vous proposer euh, euh, des choses sur cette chaîne, mais aussi, aussi un format qui me permet de pouvoir vous proposer plus de choses. Euh, donc pour moi, ça me convient très bien. J'espère que ça en convient quand même malgré tout à un maximum d'entre vous. 
Et puis, euh, et puis voilà, hein, ça continuera euh, <rire> comme, comme ça l'est hein, pour cette année 2022. Euh, et j'espère que ça continuera parce que je vais en venir justement à ce déménagement. Il euh, y aura voilà, dans les prochains mois un gros, gros, euh, on va dire une deuxième état qui sera la dernière normalement. Avec euh, notre chez nous qui est, on va dire, euh, acquis, acheté. Mais bon, malheureusement, de gros travaux sont à faire. Euh, mais euh, voilà, au bout du compte, ça me permettra d'avoir enfin une vraie grande chambre, me permettant d'avoir aussi avoir beaucoup plus de place pour, me, pour pouvoir faire ce que j'aime faire, faire des vidéos, euh, partager ma passion, et euh, bah, j'espère que ça se pourra se, con se concrétiser. Bon, malheureusement, il y a aussi des doutes aussi. Hein. Est-ce que la fibre, euh, normalement, ça sera... Bon, normalement, la fibre, je devrais toujours la voir, malgré, encore une fois, ce deuxième déménagement. Après, on espère que tout va bien se passer, je l'espère. J'espère toujours, malgré tout... Euh, une fois que ce sera fait, pouvoir euh, vous proposer euh, des streams, euh, du contenu de qualité, de la meilleure qualité possible, euh, en tout cas avec les moyens du bord. Euh, donc ça, évidemment, ce sont des... Euh, je vous tiendrai au courant de tout cela, évidemment, au fur et à mesure du temps, mais voilà, j'espère que une fois que tout, sera, tout cela sera fait, euh, tout se passera bien, que je pourrai toujours vous proposer euh, du contenu comme j'ai l'occasion de pouvoir le faire actuellement. Euh, et peut-être, je l'espère, encore me, de meilleure qualité euh, dans les mois à venir, euh, on verra dans le futur. Mais voilà, ça évidemment, euh, on verra ce qui se passera, mais j'espère évidemment que tout se passera bien. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai envie de dire. Euh, donc c'est vrai que, pour, alors aussi, je pense que ça peut être intéressant d'y revenir deux secondes. Euh, pour le format vidéo, je pense pas qu'évidemment je vais y revenir euh, à un moment donné. Hein, je pense que le format live, euh, c'est ce que... <rire> si vous y êtes toujours pas habitué, habituez-vous, parce que ça va durer. Euh, après, évidemment... Euh, ça peut encore changer, hein, euh, ça dépendra de ce que je ferai, mais bon, euh, je vous avoue que là, euh, je vais revenir encore une fois euh, à l'année 2021 pour faire la transition, mais euh, peut-être que 2022, il y aura des changements aussi dans ma vie, et qui euh, forcément, euh, euh, bon, déjà, il y aura peut-être le fait, le fait aussi que j'aurai peut-être plus du tout la fibre, hein, après euh, ce déménagement, même si je ne pense pas non plus, faut pas déconner, mais voilà, euh, peut-être qu'il y aura le retour des vidéos aussi, euh, des fois de temps en temps, si j'en ai envie, euh, si j'en ai le temps aussi, on verra bien, mais dans tous les cas, le format live, ça, ça restera vraiment le le format habituel maintenant sur la chaîne et puis bah voilà j'espère que ça vous plaira quand même malgré tout donc voilà pour en revenir à 2021 si je devais faire un bilan de cette année de ma, de ma vie IRL si j'ai envie de dire euh, je l'avais dit au tout début 2021 pour moi a été dans l'ensemble quand même une année meilleure que 2020 euh, je dirais en fait tout simplement les 9 premiers mois j'ai pas grand chose à dire ça, ça s'est bien passé je dirais dans ma vie que ça voilà euh, sur internet de toute façon sur l'année entière j'ai pas grand chose à dire à part que pour moi ça a été une très bonne année euh, je dirais juste que le dernier trimestre de 2021 a été un peu pour moi une qu'est ce que comment je pourrais qualifier ça une douche froide un dernier trimestre vraiment en demi teinte bof quoi il euh, y a eu mon entrée en fac euh, qui n'était peut-être pas la meilleure décision du monde à faire surtout moi qui sors d'un DUT euh, mais bon ça après c'est vrai qu'au bout d'un mois après au bout d'un mois de fac j'étais un peu, un peu mort intérieurement je vous avoue ça faisait, ça faisait longtemps que vraiment que je me sentais plus euh, je me sentais vraiment aussi mal ça, ça me rappelait un peu malheureusement l'année de terminale où, où vraiment à un moment donné je, je, je me sentais vraiment mal parce que je me, je, je me disais mais qu qu'est-ce qu que ça va être le futur quoi et euh, là, ça que le temps de le temps d'une période qui a pas heureusement duré longtemps, j'étais vraiment euh, quasiment en état de, de, de dépression presque euh, parce que je me suis dit mais merde, qu'est-ce que je vais faire de, de, de ma vie Qu'est-ce que qu'est-ce qu que ça va être la suite quoi Bon, heureusement, je, il y a eu de la remise en question. Maintenant, euh, malgré tout, je continue mon année de fac, même si clairement maintenant je me prends plus la tête. Euh, je pense que 2022 pour le coup sera vraiment le, un champ, amènera aussi un changement dans ma vie avec je pense l'entrée euh, je pense euh, ce, la, la recherche de boulot tout simplement je pense que les études s'arrêteront euh, en cette année 2022 je pense que la rentrée prochaine ce sera plus sur le signe du travail plutôt que des études donc on verra ça euh, mais dans tous les cas ce que je souhaite faire c'est pouvoir continuer ce que j'aime faire euh, donc quel que soit j'essaierai de en même temps quand même de pouvoir faire quelque chose qui me permettra voilà, de gagner ma vie un peu quand même. Mais en même temps de pouvoir, je l'espère, continuer à, à proposer, à partager ma passion, proposer du contenu sur ma chaîne. Donc bah, ça j'espère que ça se passera bien, on verra bien. Mais... Voilà, c'est un peu on va dire un gros objectif pour cette année 2022. Donc voilà. 
Euh, donc voilà, c'était un peu la, la partie, on va dire, personnelle pour cette année 2021. Euh, après, évidemment, je suis pas le genre de personne qui s'amuse à faire des résolutions. Moi, personnellement, j'en ai pas euh, particulière, bah, à part peut-être celle voilà, de, de pouvoir continuer euh, à faire ce que j'aime faire, ce que j'aime faire. Tout simplement, euh, je vous avoue que moi, euh, si je devais vraiment me donner une vraie ré résolution perso, ce serait de pouvoir continuer à vivre ma vie, à, à faire ce que j'aime faire, tout simplement. Euh, et donc à, à continuer, je, je l'espère, encore longtemps cette chaîne. Hein. Après, on verra. Hein. La fin, euh, pour le moment, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera. Après, je, je considère qu'après presque 7 ans sur YouTube, parce que oui, on en rien en mars, <rire> dans deux mois et demi, ça fera 7 ans sur YouTube. Le temps passe vite, hein. je, je, c'est dingue, c'est dingue, mais euh, bref, bientôt 7 ans. Je ne trouve pas qu'après quasiment 7 ans sur YouTube, j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait le tour. Et je pense qu'il y a encore moyen de pouvoir faire de belles choses avec cette chaîne YouTube et pouvoir vous proposer des choses qui, je l'espère, vous feront plaisir. Donc voilà, j'espère que vous serez toujours aussi euh, présents, euh, euh, toujours aussi nombreux à me suivre euh, en 2022. Euh, et puis bah voilà, j'espère que tout ce qui arrivera euh, euh, vous plaira. Il y, aura, il y a aussi ce fameux projet, hein, Fort Boyer Minecraft, que j'espère pouvoir euh, concrétiser cet été. Bon, c'est compliqué, hein, ça n'avance pas beaucoup en ce moment, je vous l'avoue. Mais bon, si ça peut euh, être finalisé euh, d'ici l'été euh, qui arrive, euh, d'ici l'été prochain tout simplement, ça pourrait être cool. Mais bon, voilà, ça, je m'en occupe de mon côté. Dans tous les cas, voilà, moi, euh, je, 2022, ça reste... Pour moi, c'est une année qui, je l'espère, euh, euh, me permettra... Enfin, euh, une année où j'espère pouvoir continuer ce que j'aime faire, même s'il si, euh, y aura euh, forcément des changements à faire, IRL. Et puis, euh, en ce qui concerne YouTube, voilà, j'espère que, bah, euh, ça continuera que vous serez toujours là pour euh, me soutenir parce que c'est aussi grâce à vous que je que j'ai on va dire que je continue depuis déjà ces, ces quelques depuis ces dernières années euh, c'est vrai que c'est clairement grâce à vous qui me donnait de la force qui me donnait l'envie de continuer et euh, voilà j'espère que bah, 2022 ça continuera et que tout se peut enfin voilà qui qui qu aura que de bonnes choses voilà c'est tout ce que c'est tout ce que j'espère voilà donc on voit clairement que c'est une vidéo vraiment euh, un pro hein, mais euh, voilà j'espère que que voilà, ça vous aura plu, je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus, à part vous dire encore une fois, bonne année, j'espère que ça sera voilà, une, pour tous une meilleure année, que peut-être euh, enfin une sortie, euh, une sortie en vue avec cette histoire de Covid, c'est pas gagné mais on l'espère, hein. on peut toujours croiser les doigts, et, euh, et puis voilà, que, que, que cette année soit vraiment chouette pour tout le monde, qu'il vous arrive voilà, que, du, que du bonheur. Et puis bah voilà, je, pour ma part, je continue bien sûr mon aventure sur YouTube, en espérant voilà, que pour moi aussi, il m'arrive que des choses super, que ce soit IRL ou sur Internet, et que vous, bah, vous serez toujours au rendez-vous. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était vraiment de l'impro total, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Euh, ça, ça se voit aussi hein, que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, c'est vrai que je perds un peu l'habitude, mais euh, j'espère voilà, que ça vous aura plu quand même. Bonne année encore une fois à tous, et puis bah on se retrouve euh, d'ici, évidemment, euh, très peu de temps pour euh, de nouveaux contenus, de nouveaux streams, et puis voilà. Allez, ciao tout le monde